Olá, amigos e amigas do Nota Terapia! Estamos de volta aqui mais uma vez com um podcast para você de filmes e dessa vez vamos falar do filme Monk, um filme dirigido por David Fincher lançado em 2020 e que está disponível na Netflix e que conta a história do roteirista do grande clássico do cinema mundial, Cidadão Kane, Herman Mankiewicz. O filme se chama Monk e tem a atuação do Gary Oldman, uma atuação que a gente vai comentar muito. Então esse é o tema do nosso podcast de hoje. Luísa, o que você achou de Monk? Olha, eu gostei demais desse filme. Assistindo o filme, a gente quis rever Cidadão Kane, né? Porque o filme fala sobre o momento em que o Herman Mankiewicz estava finalizando o roteiro de Cidadão Kane. Então, ele tinha acabado de se acidentar e estava lá de cama com um prazo apertadíssimo da produtora para terminar o roteiro. E aí, por isso, a gente resolveu se rever o Cidadão Kane, porque o filme mobilizou muito a gente, né? Porque são muitas as referências que o filme faz ao Cidadão Kane, mas para além dessas referências, é um filme que é muito, muito bom. Eu, eu tava lendo alguma, alguma crítica a respeito do filme, de que o filme não faria sentido se você não tem Cidadão Kane na cabeça. Mas eu acho que, na verdade, isso não faz muito sentido, porque Apesar de ser um filme que se remete ao Cidadão Kane, por se tratar do momento em que aquele filme estava sendo produzido, um filme é um filme, né? Ele conta uma história, e nesse caso ele conta a história do Herman Mankiewicz, e é uma história contada especificamente do ponto de vista dele sobre as relações que ele tinha com pessoas que vieram a ou participar da produção do Cidadão Kane, ou de alguma forma inspirar os, pró os próprios personagens de Cidadão Kane. Então eu acho que é um filme sensacional por si só, independentemente da sua relação com o Cidadão Kane. Ah, eu acho que para eu começar a comentar esse filme eu preciso dividir em umas 20 camadas, assim, para que eu possa organizar o meu pensamento. A primeira coisa é que eu acho que Hollywood adora fazer referência a si própria, isso é uma coisa muito relevante no filme. Então, de certa maneira, isso que você falou tá totalmente certo, é um filme que dá para você ver independente de qualquer coisa, mas ele te oferece mais camadas caso você tenha visto Cidadão Ken. Isso é muito relevante. E uma outra coisa é a espetacular atuação do Gary Oldman. Você não consegue tirar o olho daquele filho da mãe, que ele atua demais, você fica praticamente colado à imagem dele e às transfigurações que ele faz ali naquela imagem daquele bêbado, obcecado e doentio, que tá carregando o mundo na cabeça, mas você não consegue desvendar exatamente qual é esse mundo. Uma terceira coisa é que eu acho que o próprio Cidadão do Kane influencia muito o filme, tanto na estética do preto e branco, tanto no tipo de recorte de câmera, tanto no tipo de construção de personagens, que os personagens eles são quase todos meio epifânicos, meio dramáticos em excesso, meio trágicos, parece que estão todos quase sempre na beira do abismo, tentando desvendar alguma coisa muito essencial da vida, mas que a gente nunca tem acesso, eles só, só no diálogo que eles vão se perdendo sempre um nos outros, né? Então eu acho que de certa forma, esse é o primeiro pontapé, eu acho que só pra gente entrar no universo do Monk, que por sua vez faz a gente esbarrar no universo do Cidadão Kane, né? É, e eu acho que tem uma coisa que é muito legal porque de fato já existe toda uma tradição de filmes que referenciam a própria produção cinematográfica de Hollywood, né? Né? Acho que uma das últimas produções nesse sentido foi o Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, né? que faz isso também, reescreve, de certa forma, a história a partir de um olhar para Hollywood. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme é como eles incorporaram a lógica do roteiro na própria construção do filme. É um filme que fala sobre a produção de um roteiro e que olha Hollywood a partir do processo de produção de um roteirista. Então, eles fizeram algumas escolhas muito legais de, por exemplo, escrever né, na tela... Como é que chama isso? Chamadas né, do, do próprio roteiro. As ambientações. As ambientações do roteiro. Dizendo se é, se é de dia, se é de noite, aonde é, se é flashback, se é antes, se é depois. Exterior, interior. É, e é, isso é muito interessante. assim Eu nunca tinha tido contato com um filme que fizesse essa escolha. E eu acho que ela não poderia ser mais acertada. Porque, de fato, ela é, como, ela é quase como se fosse um estudo. né É um filme de estudo. 
É, e mais do que isso, eu acho que você acerta completamente. Eu acho que ele é um filme que dá a ver justamente essas entranhas do roteiro. Então, de certa forma, ele debocha dele mesmo. Você vê os próprios roteiristas, que são personagens do filme, debochando, mostrando para os grandes executivos que eles conseguem criar uma história na hora. E cada um vai falando uma frase, eles inventam uma história ali. Em poucos segundos você consegue explicar qualquer coisa que você queira montar. Então, a própria montagem que o Mankiewicz está fazendo da história do Cidadão Kane, ela também está é, 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 envolta de suspeitas, né? Da desconfiança da autoria, da venda do roteiro, do Orson Welles que fica pressionando e é criado como um ser um pouco mítico, que a gente vê de lado, a gente vê um pouco de lado, a gente vê de trás, a gente vê com a mão imensa, como se ele fosse um grande mito que eles fossem revelando pra gente aos poucos, e depois que ele aparece, ele é uma figura que a gente diria aqui que é meio bugrela, que é uma figura meio frágil, que também não é nada demais. Então o filme meio que debocha, enfraquece todos esses mitos e coloca o Mankiewicz como um grande vítima e ao mesmo tempo algoz da própria história do filme, também um pouco cidadão Kane, com seus desejos de mudar o mundo, mas totalmente fracassado, porque era um grosseiro bêbado, que não conseguia sair do próprio umbigo. Então também ele reproduz uma personalidade que ele vai espelhar também no cidadão Kane, né? Sim, e aí volta a questão do, do Gary Oldman, que faz isso com uma, uma habilidade que poucos atores hoje em dia têm. É muito visceral a atuação dele. E, e, o, e o Gary Oldman é desses atores que você meio que, se não prestar atenção, você não percebe que é ele, porque ele vira outra pessoa, né? Ele, ele entra no personagem de um jeito impressionante. O Gary Oldman é bom ator assim desde que ele é um Gary Youngman. <risos> Ok, com esse pequeno parênteses de uma piada muito sem graça. <risos> é, eu acho que ele faz o filme subir um nível, né? E, e não porque o filme não tenha já um alto nível, mas porque de fato ele consegue conjugar as várias camadas que o filme tenta abordar na própria atuação dele, que é magnífica. Eu vou, que, eu vou, eu vou fazer uma pequena crítica ao filme. Pra gente não ficar só de elogios, eu vou fazer uma pequena crítica. Eu acho que essa ideia de Hollywood ficar o tempo todo fazendo filme de filme, fazendo filme de filme, fazendo filme de livro, fazendo filme de outras histórias, também mostra uma certa incapacidade, um medo, ou um receio, ou uma falta de recurso de inventar histórias novas, né? Então é muito mais fácil você criar histórias já referenciadas a grandes clássicos, porque você já automaticamente ativa o imaginário dos fãs de cinema e o um imaginário cinematográfico para trabalhar. Então, de certa forma, eu deixo aqui a crítica, porque pode ser um pouco confortável para Hollywood ficar o tempo todo girando em volta do próprio umbigo. Mas, entretanto, nesse caso, foi uma bela girada no próprio umbigo. É, eu não sei se eu concordo com isso nesse caso especificamente, porque eu acho que é um risco muito grande você revisitar o filme que até hoje é considerado o melhor filme de todos os tempos. Que a chance de você fazer algo que não chega aos pés dele é muito grande. Então eu acho que tem um risco nesse caso. E eu acho que tem mais uma coisa que torna relevante fazer o filme sobre o filme. Que é que como a gente tá falando do filme mais ovacionado da história. É interessante a gente saber o que aconteceu no processo. Porque a gente tem acesso ao filme. A gente tem acesso ao objeto final de um processo longo que envolve inúmeras pessoas, envolve disputas entre essas pessoas, envolve rixas e amizades e uma série de coisas... Bebedeiras. Que a gente não tem acesso quando a gente tem acesso só ao filme. Então, eu acho que nesse caso, serve talvez até mesmo para desmistificar o Cidadão Kane. Porque ele é um filme. Ele é um filme. Ele é produzido como todos os outros. Num contexto de disputa entre produtoras, num contexto em que você tem prazos a serem cumpridos e você tem que entregar tantas páginas e... e... Porque a gente tem talvez uma ideia romantizada, né, de o que, que é a produção artística e apesar de de fato ter essa dimensão apaixonada e apaixonante de um artista escrevendo sua obra, ela tá imbricada num monte de outras coisas e burocracias e, e acordos políticos e acho que como a gente tá falando desse, que é o filme de todos os tempos, é muito legal ver esse processo, né? É, eu acho que eu concordo com você também. Acho que ambos temos razões e opiniões opostas, o que mostra uma grande ambivalência que o filme nos coloca. Eu só tenho um último argumento aqui, um último ponto pra levantar, que eu acho interessante você pensar que o cidadão Kane tenta contar, de certa forma, a história dos Estados Unidos, enquanto o Mank 
sai desse, dessa macro história e vai para a história do indivíduo mais subjetiva e mais comezinha dessa figura e seus tormentos para escrever a maior obra de todos os tempos, que é essa macro história, né? E agora vamos para o momento mais importante desse podcast, o um momento celebrativo, o um momento comemorativo, o um momento em que as peles se eriçam e a gente fica absolutamente encantado para dar as notas desse filme. Luísa, que nota você dá para Monk? Eu dou 9,5 para Monk. Se você me perguntar por que eu não dou 10, eu não sei, tô chata, vou dizer 9,5 porque eu não vou dizer 10. Mas o filme é maravilhoso, a atuação do Gary Oldman é maravilhosa, a fotografia é espetacular. É um filme inovador que tem tudo pra se firmar como um grande filme, assim como Cidadão Kane. Além de que, pra quem gosta de cinema, é uma maravilha você assistir um filme pra pensar outro filme tão grande e tão maravilhoso quanto Cidadão Kane. Eu vou concordar com você e seguir a relatoria, mas mais porque eu acho que a gente banalizou o 9 e esse filme merece mais que um 9. Como ele não é um 10, ele vai ficar com 9,5. Eu acho que essa é a minha nota por conta de todos os motivos que você já deu. E esse foi mais um podcast do Nota Terapia. Siga a gente nas redes sociais, curta comente que logo mais, logo menos, a gente volta com mais um filme de livro, mais um filme ou série ou qualquer coisa que a gente queira comentar. Um abraço e até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.